的境界。笨蛋，你忘了师傅来这里的目的是什么了吗？嗯，哦，风铃草。没错，这风铃洞他们已经探查过了，即便有什么危险，以他们的手段也应该解除了。我们现在的主要目的就是风铃草。呃，哦。师傅，黑蠕虫，这些虫子专门以吞噬刚刚死去的尸体为生。这风铃洞远远不止一名灵窍界武装武者留下的坟墓那么简单。从现在开始，紧紧跟在我身后，不要乱走。啊，好。师傅，又怎么了？嘘，什么声音？躲开！这种的血石是一种邪恶的手段，将武者进行吸干，然后控制尸体进行杀戮。放心，他们的实力大不如生前了。我我明白了。这防御也太变态了吧，师傅。人呢？这些血石就交给你练练手。师傅把最后的幕后黑手给除了。师傅。这打扮是？你是绿影血殿的人？嗯，你怎么知道绿影血殿？绿影血殿早在五千年前覆灭，现在已没有什么绿影血殿，只有我们绿影血宗。绿影血殿覆灭了？哼，臭小子，本座看你知道的还不少吗？不如把你制成血尸，索性追随本座左右吧。当年绿影血宗只有通神十重境界的武。
。那是我绿影血宗身外化身之法，你断我一臂，坏我化身，我今日必要将你拆骨入腹。身外化身，受死！逆天印，夺之剑。混蛋，你个混蛋！骂那么大声干嘛？死之前还不消停吗？慢着，慢着，不要杀我！我身上有着洞穴主人的宝物。哦，宝物？啊，没错，就在我怀中。这座洞府本是我无意间发现才停留下来，我在北云城散播消息，引人前来供我炼制血尸。但是这其中确实是有一件宝物。你从哪里得到的？就在这洞里。我看它虽然微小，可却十分精致。可是到底有什么玄妙，我也不知晓。哼，你当然不知晓，因为你不是炼丹师。这顶炉竟有如此玄机，可恶！哎，这宝贝我已经给你了，可以放我离开了吧？哼，想得到没？这风岭洞内原本有风铃草，我问你，现在都在哪儿呢？呃，这说，呃，风铃草被我炼制血尸毁了大半，不过。这种草药还有点用处，所以我只留了一株。一株。好，现在说说，你来到北云城，到底有什么目的？啊、糟糕，不要！李善，这次你可是栽了个大跟头啊！哼，飞翅，少在那说风凉话。那三角小鼎确实是件宝贝，回去交给特使大人，又是大功一件。李善呢、啊？李善，你为何就这么愚蠢？那小子可不简单，若不是我将他引出去，你的苦头还没吃够呢。特使大人只是命我们来风岭洞调查，大人的计划远远不止于此，我们还是尽快回去复命吧。该死，师傅进去已经有些时辰了，不知道到底如何。小伙子不错呀，生死攸关了，还知道惦记着师傅。师傅，您终于来了。嗯，看你还算孝顺，师傅就再教你一些真本事。哼、嗯。哦，剑意。最开始领悟剑意，只能说是剑意入微，而后小成，大成，大圆满。最终由剑意入剑室，剑随人走，剑随心出。哼，剑意入微啊！如今我只是剑意入微。此人肉身八重境界。安熟炼丹，居然还领悟了剑意，我实在是强。所以我才没有贸然出手。倘若他是天运大陆哪一个宗门长老子孙，或是门主子孙，我们费了大手脚杀了他，就是给宗门招来麻烦。明白了，此人需要向特使禀告，留意一下。
看来，所谓的螳螂捕蝉，黄雀在后也不全对。黄雀之后，还有毒蛇埋伏着。<笑>我就知道，暮云，你为了风铃草，不可能不到此地。小子，把风铃草交出来，我放你走。切，铁山户，你可真是好不要脸。唐明阳。你也不用藏了，出来吧。你叫暮云是吧？着急，恐怕是需要一颗风铃丹吧？你能炼制风铃丹？当然呢，莫说一颗，就是十颗我也练得出来。可是小爷我偏偏不给你，你耍我！你们给我死！铁山户的拳头，别说聚丹境，就是通灵境无差，也难以招架。生死八方印。可能，师傅真厉害。怎么样，知道怕了吧？很好，师傅，混元霹雳掌，八方天印。这种掌印，就算在我们圣丹宗也极为少见。一印一世界，威力无穷。风铃草，你还要吗？啊，这败了。山户引以为傲的浑元霹雳掌，居然输给了这小子！八重巨丹境击败了十重巨窍境，厉害厉害呀、啊！尚明、啊，就别在这废话。我看我们几人先联手把他杀了再说。我就不信这小子死到临头，我们还掏不出什么秘密。哼，巴玉德，你难道真不知道这洞里有什么秘密？我可是听说，这风岭洞内的家伙，原是我们宗门内的一位亲传弟子。之所以逃离宗门，是因为偷了宗内的封天鼎。封天鼎？封天鼎可是极品玄器，用它炼丹可是一绝。我就说，把玉德这个老狐狸，怎么会因为一位灵窍境五重的强者甘愿冒险？原来如此。封天鼎吗？这小子，不知道有没有在洞里看见那封天鼎呢、啊？先将他们抓起来，再用酷刑逼问，我就不信他们不说。这几人的境界不低，我倒是可以应付，只是牧羊，恐怕会成为他们的目标。师傅。我知道你担心我，但是我可是你的徒弟，我不怕。哼，好。这么多人欺负师徒两个，传出去也不怕丢圣丹宗的脸。哼，你居然偷偷瞒着我，你把我当什么了？呃，哪有，刚好而已。本来想叫着你，可是人太多，一直没机会。哼，我就不该管你。让他们把你撕成碎肉！不用这么残忍吧？呃，师傅师母。
闭嘴！够了，你们两个打情骂俏也不看看时候，不如我送你们下地狱去恩爱吧！孤独鹰煞掌。这个唐明阳，居然是不声不响将这门武技练成了，果然是心怀叵测。你也不用在这里说什么风凉话，你们隐藏的手段，我也不是不清楚。哼，原来你还活着呀、啊！哼，要是被一个区区肉身八成的臭小子打败，我铁山户，你俩在圣丹宗待下去吧！我看你是找死！身十种，就能一招将唐明阳击败。钱梦瑶，你果然不简单。不过区区一个女人，你们都这么畏畏缩缩，还算什么圣丹宗的内门弟子？哼！秦梦瑶，秦家大小姐，注定活不过二十岁。可是被慕云治好体内的寒毒，修为一路高涨。果然，少明说的没错，灵窍境一处。林明师兄，你终于来了，将他们都抓起来，我们圣丹宗这次就没白来。哼，灵窍境一处，难道你以为站出来就可以为他们撑腰了？哼，秦小姐不用将我们看作敌人，毕竟。等过几天结果明了了，展现在你面前的，将会是更广阔的天地。肉身十重罢了，伤不了我。师兄，我们来帮你。这么多大男人欺负一个女孩子，你们也不害臊，先上了套。极品凡气苍兰雪刀，铁山户，刚才你若是拿出此刀，恐怕这小子也伤不到你。
走。这些家伙跑的倒是挺快。暮云，嗯，你，谢谢你。封天地，竟能将丹火反馈到丹药内，倒是有些意思。哈，少长老大名，我等也是有所耳闻。只是少长老此次突然前来，让我等受宠若惊啊。我来此，只想问三个问题。秦梦瑶、暮云和他的三个学生，不管你们对这几人知道多少，我都要你们调查的清清楚楚。这些都是一品、二品的丹药，关于秦家和穆家带给你们的压力，我邵明玉可以帮你们全力解决。少长老，客气了，我们这就去办。把他拉进来。少明，我问你，这惩罚，你可知为何？长孙无能，眼睁睁看着弟弟被人杀害。错，大错特错。我打你，是因为你愚蠢。那暮云八重聚丹境，而你是九重通灵境，加上铁山户巴育德二人围攻，还是不能将其制服，这是愚蠢。形势不对，却还是只为了自己的颜面不知进退，这是愚蠢。害你弟弟身亡，更是愚蠢。孙儿知错，你知道个屁！若知道，玉儿也不会死。蠢货！师尊息怒。林明，那秦梦瑶果真体内不同寻常。秦梦瑶体内不仅仅有真元，还有强大的冰寒之力。那秦梦瑶体内或许融合了圣兽精魄，或者是遗传。一旦出现这种人物。那都是名震大陆、踏破虚空成神的存在。倘若我圣丹宗能够将秦梦瑶收入囊中，悉心培养，将来有哪一个势力可以与我圣丹宗抗衡？太过分了，真是太过分了！刁家和汪家简直丧心病狂，居然直接请了少明的爷爷少明玉来。真不要脸！还有齐家，没想到因为我赢了齐云，齐家竟然也掺和进来了。最重要的是，我爷爷也准备成为圣丹阁的人手了。毕竟圣丹阁的炼丹师、炼器师不能一直留在穆家帮忙。可惜呀、啊，我现在是废人一个，不能帮上穆道士。谁说你是废人一个了？风铃丹能够封锁全部经脉，此丹服下就要经历经脉尽断的痛苦，可不是一般人能承受的。我能承受，十几年的轮椅生活，我也厌烦了。父亲。
，齐齐叔叔，你，你站起来了。多谢穆道师，多谢师傅。哎，快起来，快起来！就你，一来嘛，你可是我宝贝徒弟的父亲；二来嘛，像你这样具有天赋的练气师实在少见；三来，嘿嘿，希望你加入穆家。我愿意加入穆家。师尊，不好了，穆云居然拿出三张单方拍卖，一张一品单方，一张二品单方，一张三品单方，区区三张单方而已，有什么值得惊讶的？爷爷，爷爷不好了！又怎么了？那穆云放出消息，明天要拍卖十张单方。而且全是二品单方。穆少爷不愧是穆家少族长，年纪轻轻便有如此作为。哪里哪里，比起刁家少族长刁亚东少爷，还是差得远了。臭小子，我看你能硬气到什么地步？各位，今日我暮云愿意拿出八张二品单方，两张三品单方进行拍卖，只是。汪家和刁家若是想要购买，价格翻倍。穆云，你个混蛋！这里是圣丹阁，不是你穆家。哼！你以为我刁家稀罕你那破丹方？现在进行的是三品丹药的丹方拍卖。这一枚根据丹方炼成的三品丹药，名为晦窍丹，作用是能够保证肉身五重境界的武者。在十年之内踏入灵窍境境界。什么？啊！炼制的药材居然只是在二品丹药的范畴。若真能达到灵窍境，这区区几百万灵石又算得了什么呀？一百一十万，一百五十万下品灵石，三百万，三百五十万，五百万。五百万，还有没有更高的价格？这惠巧丹果真有如此奇效，若是被他人所得，我刁家岂不是地位不保？六百万，七百万，你们一千万。好你个暮云，倒是有些手段。小姐，一千万下品灵石购买这枚三品丹药，不值得吧？那有什么？我爹非要我嫁给这个私生子，我当然是要来看看。虽然穆家在南云帝国算是顶尖家族，只是……想让我萧允儿不明不白的嫁给一个废物，不可能两位小姐，远道而来，我是穆家少主穆云，请问丹方没问题吧？你怎么知道我们是从别处来的？哼<笑>。没出息
，我叫肖允儿，你的丹方我看了，很不错，不愧是穆青雨的儿子。你究竟是何人？哼，我家小姐是萧家族长的掌上明珠，萧家你总不会不知道吧？算了，环儿，我只想知道，你这丹方到底是从哪儿来的？哼，抱歉，我在圣丹阁拍卖丹方，可没义务告诉你，丹方是从哪儿来的。哎，你，小姐，我看这家伙就是敬酒不吃吃罚酒，把他往死里打，直接逼问他不就行了？我还真是小看他了，我倒要看看这家伙到底如何不凡。嗯、小明，你爷爷到底在想什么？为什么不直接将穆云和那秦梦瑶杀了？哼，那穆云早晚都要死。啊！两位小姐，我是圣丹宗内门弟子少明，不知能否坐下喝几杯酒吗？圣丹宗那可是天运道路最强大的宗门之一啊！还真是让人厌恶呢。哎，像姑娘如此佳人，配上我圣丹宗，这是相得益彰。不如由我引荐加入宗门。只是我已经是暮云公子的人了，恐怕不能离开北云城。暮云算什么东西？我说让你入宗，谁敢说一个不字？啊！怎么办？这丫鬟至少是灵巧精，我们还是别惹麻烦了。少明是吧？我可是暮云未来的女人，你敢动我就是死。不过念在你不知道的份上，我饶你一命。就是暮云，我杀他，难泄我心头之恨。八重巨丹境，真元凝聚成丹；九重通灵境，心思通达，思路清澈。这种力量，无论是对境界的提升、资质的改变，还是身体创伤恢复，都堪称妙药。或许应该试一试。这是引灵丹，三品丹药。能激发武者体内的潜能，没有到万不得已，绝不能服用此丹。穆云，我定要向爷爷证明，根本不是我的对手。义父，儿子是想听您说说北云城四大家族的最强武者。北云城四大家族中，咱们穆家是帝都穆家分支，基本属于分离边缘，宗族也不会在意
，义父的资质。就算有生之年到达通灵石处，也并非妄想。还请您替我找几个家族核心弟子和一些忠心耿耿的护卫。嗯，我想提升他们的力量，更好的保卫穆家
暮云，我来受死！汪清风，你是学院高级导师，你怎么能出手？哼，今日只有家族，没有学院，暮云非死不可。谁叫他染指了我所倾慕之人？汪导师，你居然……汪导师，你这人品可不怎么好啊！找死！天！难怪这么自信，突破了灵窍界，差一点就能突破灵窍二重。只可惜，你依然不是我的对手。怎么样，还要比吗？墨云，我的剑术是不如你，可是力量，区区肉身九重，根本不可能比过我。汪导师，你资质不凡，别再犯蠢了。梦瑶，你到现在还在帮暮云这个废物，滚开！我今天就是要暮云死！风儿，我风元、莫风清，你们两个老东西，给我杀了孟云！老二，我来拦住他，你去杀了孟云那小子，别硬招。小杂种，你逼得老夫叛离木匠，今日就让你死！咦、嗯？这些年，你身为穆家二长老，加工祭祀，贪污穆家多少公款，你甚至背叛穆家投靠敌营，光是这些，就足以让你死上千万次。十重诀窍境。是杀你的人，引兵九天诀，<笑>有点意思。这种力量实属罕见，只可惜你现在只是个灵窍境的丫头，不然还真是麻烦。荣誉，不要胡来，暮云交给你，这小女娃是我的。哦，原来你是为了这个小女娃。放心，我不动她，只是这个暮云，非我莫属。耿玉，看来又是一名圣丹宗长老，还是一名货真价实的灵窍境八重强者。废物十九年
，却在半年时间内修为突飞猛进。若是说没有什么宝贝在身上，断然不可能。是你自己老老实实教出来的，还是让我把你抽筋拔骨，一遍遍询问呢？嗯。<笑>我看该抽筋拔骨的人，应修为猛涨的原因，看来耿长老对封天顶果然不是很了解。快扔了他死了吗？确实很聪明，若我没有及时用真元护体，说不定还真死于封天顶这一暴中。小子，再给你最后一次机会，你是说还是不说？武器，既然你实在不肯说，我就只能杀了你，血洗木匠。我就不信，什么都找不出来。没死。这是无上三千大道中的大锁命术，我耗费五十年寿命和你斗，让你看看谁让谁死。
么大错命书？不许你、啊啊！怪不得老爷会同意穆家和萧家的婚约。小姐，这穆云太不简单了。跟我走。杀了他们！没想到这北云城有点意思呀。阁下是何人？打扰了各位，在下是圣丹宗亲传大弟子北一问天。北一公子，救救属下吧！哦，你还认识我？既然如此，那你也应该知道圣丹宗的规矩，不得插手帝国之间的势力争斗。哇！问天，你可真是墨迹，浪费这些时间干嘛？莫舒然、林心雨，秦梦瑶是吧？我叫莫舒然，以后你可能就是我的小师妹了。提前认识一下啊！谁是你的小师妹？滚开！哎呀，别那么凶嘛！我可是宗主亲传弟子，特意来接你的。宗主，穆云，你倒是让我很惊讶。既然你这么护着这小丫头，不如你和她一起入我圣丹宗门下，也并非不可。想得挺美，你们圣丹宗一个个歪瓜裂枣，我可不想进去。不自量力。圣无义，这里毕竟是南云帝国的地方。穆云，毕竟是我穆青羽的儿子。族长大人，穆青羽，没想到连你也来了。小小的南云帝国，我圣武义还不放在眼里。看在你的面子上，今日之事到此为止。秦梦瑶，我带走了，你还是管好你的儿子。休走！把瑶儿留下。我们不是他们的对手，瑶儿在他们手上不会有事，一切从长计议。你个小丫头，还要躲到几时啊？穆叔叔，你也来到北云城了，真是巧啊！不用给我打哈哈了，这几天照顾好这小子。啊，穆叔叔。这是哪里？啊，这么多神奇药贴，我只在《诛仙图》里看到过。
诛仙图的进展。沉睡了万年，再得以重生。如果错过这次机会，难道我还要再等下一个万年吗？没有谁能再阻挠我。不许！神当杀神，我当杀佛。小姐，这家伙都死透了，身体好冰凉啊！没想到我萧颖儿的未婚夫，居然还没订婚就死了。谁说我死？啊啊啊啊啊啊啊说吧，你到底是谁？你不是沐雨
，娘亲，我才是穆家的长子啊！沈明，娘亲告诉你多少次了，遇到事情不要着急。娘，我能不急吗？爹的意思还不明显吗？立穆云为少族长，那以后偌大的穆族，这不是要交到他手上了？我可不愿意。哼，不愿意的又不是你一个。二房和三房那里。恐怕早就忍不住了，你急什么？倘若暮云真的是个奇才，那想让他死的人，不只是我们。林家他们能够允许一个穆青云出现，就不会允许第二个。嗯，嗯。恭迎少主回族。云儿，你刚来宗族。这些人以后都是你的族人，现在你也应该好好认识一下。哼，认识就不必了，这种虚情假意的寒暄，我没兴趣。放肆！你怎能如此和你父亲说话？大夫人，我是穆家的少族长，您和我非亲非故，我怎么与父亲说话？似乎与您无关。族长，族长，在我们穆家都是实力为尊。暮云继任少族长之位，恐怕有很多人不服，不如来比试一场，如何？继续说。族长，青天这孩子最近修炼还算刻苦，已经突破到灵窍境二重，不如让少族长和青天比试一番，展现一下少族长的实力，也好堵住穆家族人的悠悠众口。才刚进门，就迫不及待想给我个下马威。好啊，不过二夫人，我是乡下人，下手不知道轻重，如果打伤了青天弟弟，可不要怪我呀！大言不惭！青天，族长，暮云对自己的兄弟下手都如此狠辣，怎么能够担任少族长的位置？好了，好歹是凌霄境二处，居然连对手一击都敌不过，丢人现眼。穆青天闭关思过一个月，娘，那个穆云看起来并不简单。云儿，现在你父亲对这个穆云很是坦诚，最近一段时间都不要去得罪他。记住，这个世界最强者不一定是主宰者，最聪明的人。才能够主宰一切。虽然保住了寿元，但大锁兵书对身体的负荷实在太大，修为竟然停滞不前了。为了梦瑶，我必须尽快提升境界。如果我能找出一门厉害的武技，说不定就能在修炼中冲破禁锢。天雷神体诀，这是要用真正的天雷引入到体内，用雷电来催来身体。无心剑，只要能提升修为，天雷入体又何妨？少族长，你们是什么人？属下青霜，属下青雉。今日起，我们二人会侍奉少族长左右，忠心不二。很好，我刚来南云城，也很多地方不熟悉。你们可知道这附近哪有天雷汇聚之地？属下不知。是不知道，还是不想说？你们是族长派来的吧？他是不是说，无论我想对你们做什么都可以？你敢？启禀少族长，南云城之外，相隔不到数十里，便是整个南云帝国最大的破云山脉。山脉中有一处雷音谷，常年有雷电劈下，奇异无比。雷音谷，有人，去杀了他们！留几个活口。
好让他们回去通风报信，否则怕是没完没了。少部长，雷音谷因为地理环境和天气原因，常年雷电交加，但凡是进入到雷音谷周边的灵兽，都是死于非命。你到这里干嘛？来洗个澡。疯了吗？快进去把他拉出来！少部长，天雷神体局，第一层便是引雷入体，在神体表面萃出一种雷膜，随着修炼的提高，雷膜便会越来越强，刀枪不入。第一层是最基础的所在，第二层是形成骨膜，就需要更加强大的雷电制力。到了第三层。这怎么可能？这天雷神体局当真是强悍，就算以我前世的修为，也根本不可能开辟出如此精妙的武器。诛仙土雷这样的武器千千万，总有一天，我要探究出这其中的奥秘。少族长，今日南云城的聚仙阁内有武斗，族长大人说想让您过去看看，见识一下南云城的青年才俊。少族长，聚仙阁是南云帝国内一个颇为神秘的势力，每月聚仙阁都会拿出一件宝贝来进行武斗，只要连胜十人，就可以拿走宝贝。现如今，四大家族的青年才俊，甚至皇室的皇子，都热衷于这种比试，因为奖品实在太诱人了。哼，比起奖品，我更想看看南元城这些才俊的修为，到底是处于何种境界。哎，是木家的马车，快快快快让开！原来是肖大小姐，你也来武斗啊？也是，穆叔叔将你立为少族长。快看快看，地仙堡又发生变化了。什么是地仙堡？地仙堡共分为五堡，分别是一重到五重的天才弟子的排名，只有前十名能够上场。哎，古钱羽现在位列第三，若是能够打败林哲宇，冲击到第二名，又可以获得奖励了。这算什么呀？你没看那天仙堡上的排名，几乎是雷也打不动，前十名始终是那几个人。好、哦。
，还有一个天仙榜。天仙榜上的都是灵窍境五重之上境界的天才，这个榜单可不是谁都能上的。但凡是进入到前百的，皇室和四大家族的弟子占据多数，那些天才啊，才是南云城内顶尖的高手，高深莫测，天赋异禀。卡住吧，能不能不要因为你的第十名就这样说？也就是我不想，否则别说天榜第一，就是龙榜也不在话下。林哲宇，我如今已经位列地仙榜第三，今日就是为了击败你，取代第二名的位置。不知道你有没有这个胆子？啊，哼，黄口小儿，哼！你们谷家是没人了吗？让谷青出来，我的对手，他，哼，少废话，吃了云掌，你。哎，你看看这两个人，哪个能赢？应该是林哲宇。哎，你这家伙怎么说话呢？看不见明显是古钱宇攻击凶猛，林哲宇那小子只能龟缩防守，怎么能是林哲宇会赢啊？雨儿姐，顾凡，这位是穆家的少族长，讲话客气点。哼，你就是暮云。嗯。呃千羽，雨儿姐也来了，她旁边还有那个未婚夫暮云。刚才就是她说你一定会败，要不是她乌鸦嘴，说不定你就胜了。哼，带我去看看。雨儿姐，嗯，千羽做的不错，虽败犹荣。多谢雨儿姐，下次我一定取得第一，免得有些只靠嘴皮子的家伙。在你耳边乱嚼舌根，千羽，不能乱说话。这位是穆家少族长，也是你允儿姐的未婚夫。这古琴羽明显对萧允儿有意，萧允儿还故意这么说，也不知道我又是哪里得罪他了。就他嘛，也配。雨儿姐，就算他是穆家的少族长，可现在连灵窍境五重都未跨过，怎么配得上你？喂，你是聋子吗？哎、呃呃呃呃呃呃呃，这位兄弟，动手可是不对的。千羽。我可是用了灵巧境一重七成的力量，他竟然能将我击杀！哎，这不是古千羽吗？他怎么又上擂台了？各位，聚仙阁乃是我南云帝国天才云集之地，来到这里的各位都是手段不凡。今日聚仙阁来了一位北云城的天才，他。就是穆家少族长穆云。嗨，哼，各位可不要小看穆少族长。听闻少族长如今十九年纪，在灵窍境一重境界，便可越级击杀灵窍境三重境界的武者，天资不凡。切，古千羽，你没有搞错吧？十九岁才灵窍境一重，也能叫天才？你当聚仙阁是什么地方？大庭广众之下被这样羞辱，忍不住了吗？
：“各位，我确实不算什么天才。来聚仙阁也并非是想参加武斗。在场的世家子弟个个不凡，已经让我大开眼界了。”哼，今日就到这里，我先告辞。站住！今日必须和我比一场！啊，这可是古钱羽的必杀之技啊！末日天灾！啊啊啊、这这暮云到底是什么来头？这样的武技我从来没见过。区区北云城来的废物子弟，以为依靠着穆家少族长的身份就能在此胡作非为、欺负我谷家的人了吗？古七，他怎么来了？上台与我一战吧！我说过，我来这儿只是为了看看热闹，不是来这儿斗武的。哼，穆少族长，听说你那北云城的未婚妻？被圣丹宗第一亲传弟子北一问天抓走了，<笑>我看真相是，你那未婚妻看到比你更厉害的天才，主动投怀送抱，弃你而去了吧？这个古琴，秦梦瑶在暮云心中的地位不凡，这回怕是真的惹怒他了。说完了吗？什么？这小子居然有如此强悍的爆发力！哼，你只是身体强悍罢了。嗯，不听，你的对手是我。嗯，林哲宇，滚开！自不量力。嗯聚仙阁武斗向来点到为止，你坏了聚仙阁的规矩，该杀！谁敢动我少主？住手！莫大师，莫老大，不对。虽然此人看起来和莫文很像，但绝不是他。莫大师，此人坏了聚仙阁的规矩，按条律当处死。你叫什么名字？暮云。暮云，你们先退下吧，这里我来处理。你跟我来。放心，死不了。你该知道我是谁了吧？南元帝国唯一一名七品炼丹师，莫庆天莫大师。不用谢我，我没说可以饶了你
。你可知道，聚仙阁是帝国七贤学院所办，这里的规矩无人可以违背，违背的人只有两种下场，一种是死，而第二种。这里是聚仙阁的通仙顶内，只要你能在这里挨过一个时辰，便可以不死。没问题。你都不问问通仙顶是做什么用的？哎，用问吗？除了死，就是进入通仙顶。以莫大师的地位，想杀我，穆族长穆青雨都阻拦不了。那我只有进入到通仙顶内，熬过一个时辰了。嗯，想的倒是通透。希望过一会儿。你还能这么轻松？通仙顶就是这里吗？大哥，你急急忙忙找我来干嘛？我可是又发现了一个丹方，正在研究之中。你看看，那是谁？啊，暮云。通仙顶，这是通仙顶。大哥，你怎么把暮云带到通仙顶里面了？年轻人下手也没个轻重，若是不按规矩来，不说谷家会来找事，就是我聚仙阁的威望，也会大打折扣。哎呀，规矩是死的，人是活的。你可知道，若是将暮云带到七贤学院担任导师，咱们七贤学院绝对能够培养出绝世炼丹师和炼器师。莫问，你打从北云城回来。就把这个暮云挂在嘴上，赞叹不已。这家伙给你挂的什么密水？大哥，你可知道，那聚灵丹的丹方，我是从何处得知？难道是他？哎，没错，这小子对丹药有着绝顶的天资和领悟。啊啊停下来吧！停不下来了。你也知道，通仙顶是极品地气，就是通神九重的强者，也不可能强行破开。通仙顶内有的，只是强大的灵魂力攻击，这对于灵窍境武者，简直是致命的打击。哎，大哥，你可知道，你这么做是毁了一个天才呀、啊！这是阴险，好在这通仙顶最开始的灵魂力攻击十分微弱，不然我恐怕会瞬间毙命。不能乱，灵魂力的修炼我明白，现在缺少。
怎么回事？少主。这，这是怎么了？哼，天机鱼，我看你天之阁该关门大吉了。我今日在这里宴请宾客，你这就出现了杀手，还真是巧啊！呃，误会，一定是误会。莫大师，这件事情与我实在没关系啊。哼，莫老弟，别担心，我帮你拔出来。别拔！四名短剑上都有剧毒。拔出，我立刻毙命。先把我抬到一个安全的地方。没问题。天机鱼，这件事你要是不给个结果，你这天之阁也不用在南园城开下去了。呃，一定一定。怎么回事啊？呃，林公子，呃，天掌柜，这外头发生什么事了？吵得本少爷头疼。<笑>这是谁啊？变戏法的吗？身上插那么多剑，还不死？滚开！呃、这家伙体内没有一丝真元。嗯、啊，果然我就是个彻彻底底的废物啊！林贤玉，我不与你计较，赶紧滚蛋！穆老弟，我这里绝对安全。不好，都开始蔓延了。你没事吧？我没事。这刚才还血流不止，现在居然已经愈合了。